என்னன்னு தெரியல இந்த ஃபிளைட்ல கேப்டன் வந்து சர்வ் பண்றாங்க அப்புறம் தான் யோசிச்சு அப்போ ஃபிளைட் யாரு ஓட்டுறதுன்னு அனிமல் படத்துல ரன்பீர் கபூர் எப்படி ஆட்டோ பிளே ஆட்டோ பைலட்ல போட்டாரோ அது மாதிரி அவங்க பைலட் எல்லாம் ஆட்டோ பைலட் போட்டு சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கேட்டையா அப்படி பண்றீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டத்துல ஓடுதாங்க ஏரோப்ளேன் அதனால நாங்களே சர்வ் பண்ணி நாங்களே ஃபிளைட் ஓட்டுறோம் அப்படின்னாங்க ஃபைனலா ஒமான் ஏர்போர்ட்ல வந்து இறங்கியாச்சு சலாலா ஏர்போர்ட்ல இறங்கிட்டு இப்ப நான் வந்து ஒரு ஓ டாக்ஸி அப்படின்னு ஒரு ஆப் அதுல வந்து அதுல வந்து கேப் புக் பண்ணிருக்கேன் கேப் வர்றதுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் நம்ம ஊர்னா அதாவது துபாயில துபாயில எல்லாம் டாக்ஸி புக் பண்ணா ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷத்துல வந்துடும் இங்க ஏன் தெரியல பதினஞ்சு நிமிஷம் காமிச்சுது ஒன்னும் டாக்ஸி வர்றதுக்கு ஒரு டுவெல் மினிட்ஸ் இருக்கு டாக்ஸிக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பக்கத்துல ஒரு ஹோட்டல் புக் பண்ணிருக்கேன் இங்க போயிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்றேன் ஸோ இதுதான் உமானி ரியால்ஸ் ஒமான் ரூலரோட போட்டோ இருக்கு அவங்க கரன்சியில பார்க்கவே செமையா இருக்கு நோட்டு இப்ப அதை சுட சுட ஏடிஎம்ல இருந்து எடுத்தது இப்ப நம்ம என்ன ஆர்டர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு சிக்கன் கப்ஸா ஒரு சிக்கன் ஸ்பெஷல் அப்புறம் கொஞ்சம் சாலட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் புபூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது இந்த ஊரோட லோக்கல் கோக்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஊர்ல பெப்சி கோக் மாதிரி இங்க அல்சா அல்சி ஒரு அல்சி கொடுங்க போட்டு <laughs> 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 ரொம்ப ஆக ஓஹோன்லாம் இருக்காது ஜஸ்ட் அ நார்மல் ரூம் வியூவும் பெருசாலாம் இல்லை இங்கே இந்த கண்ணாடியும் ரொம்ப அழுக்காக இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளாக் நான் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னு எடுக்கிறது இது தான் இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா சுல்தான் கபூஸ் மாஸ்க் அப்படின்னு ஒரு மாஸ்க் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் கட்டப்பட்ட மாஸ்க் பயங்கர பிரம்மாண்டமான மாஸ்க் அந்த மாஸ்க் போயிட்டு நம்ம வ்ளாக் எடுக்க போகிறோம் இதான் வந்து மாஸ்கோட என்ட்ரன்ஸ் அரபிக்ல ஃபுல்லா வேர்டிங்ஸ் எழுதி இருக்கு பயங்கர பிரம்மாண்டமான மசீதுங்க ஒரு ரெண்டு ரக்கா துலகர் தொழுதேன் பயண தொழுவில் இருக்கனால ரெண்டு ரக்கா தான் தொழுது நான் ஒரு ரக்கா தொழுது நான் சுஜத்தில் போயிட்டு தொழுது எந்திரிக்கும் போதே அவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அழகாக லைட்ஸ் மாட்டியிருக்காங்க இங்கே வேறு லெவலாக இருக்குது இந்த மசீது உள்ளே நான் அவ்வளோ சத்தமாக பேசல ஏன்னா நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஸோ லைட்டாக நம்ம சத்தம் போட்டால் எல்லாருக்கும் டிஸ்டர்ப் ஆகும் பள்ளிவாசல் எப்பயுமே கொஞ்சம் அமைதியாக தான் இருக்கணும் செம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது தொழுது நான் ஒன்றும் அந்த தலையில் அரப்ஸ் கட்டுறது வந்து ஒழுங்காக கட்டலைன்னு நினைக்கிறேன் காதெல்லாம் வெளியே வந்து ஹெல்ஃப் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இங்கே இருக்க பில்டிங்ஸ் எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டூ தௌசண்ட்ஸில் கட்டினதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே டெசர்ட்ஸ் நடுவில் அப்படியே கட்டின மாதிரி இருக்குது பயங்கர பழமையான பில்டிங்ஸ் எல்லாம் இந்த இங்கிலீஷ் மூவிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு காட்டுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா இந்த அரப் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்குது எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனோன்னா அரப் வந்தார் அவர்கிட்ட நான் இங்கிலீஷில் வந்து வலி கேட்டுட்ருந்தேன் இல்லை நான் நார்மலாக போயிட்டு அவர்கிட்ட இங்கிலீஷில் தான் பேசினேன் அவர் அப்படியே அரபியில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு நான் என்ன அரபி மாதிரியாக இருக்கேன் யாரும் வாக பார்த்துட்டு துபாயில் இருக்க தேரா மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிடாதீங்கண்ணா மனசை கஷ்டப்படுத்தாதீங்கண்ணா லன்ச் டைம் ஆயிடுச்சு ஸோ இங்கே சைனீஸ் கேஷ்கேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு ஸோ இங்கே சாப்பிட்லாம் இப்போ போயிட்டு இருக்கேன் இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரபி ட்ரெஸ் போட்டு வந்தோன்னே அரபியில் இருக்க மெனு கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க நான் என்னத்தை சொல்கிறது எனக்கு அரபி தெரியாதுன்னா சொல்கிறது நானும் ரொம்ப நேரமாக இந்த மெனுவே ரொம்ப பார்த்துட்ருக்கேன் அரபி ரீட் பண்ண தெரியும் பட் ஆனால் எக்ஸாக்ட் மீனிங் தெரியாது லஹம் நான் மீட்டுன்னு தெரியும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக எழுதியிருக்கு என்ன ஆர்டர் பண்ணுறதுன்னு தெரில இந்த ஃபோட்டோ பார்த்து ஆர்டர் பண்ணலான் இருக்கேன் எக்ஸ்கியூஸ் மே திஸ் 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 அதிஸ் இந்த மாதிரி பண்ணலான் இருக்கேன் ஸோ சைனீஸ் செட்டப்பில் இருக்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வந்திருக்கோம் இப்போ என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
சிக்கன் வித் பேம்பூ ஷூட் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இது வந்து சில்லி செஷ்வான் ப்ரான்ஸ் அப்புறம் இது வந்து செஷ்வான் சிக்கன் நூடுல்ஸ் வளர்க்கும் போல் லைக் இது எல்லாமே வந்து சைனீஸ் ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ஸ் வீட்டில் லேடிஸ் எல்லாம் வந்து பர்தா போட்டு வர்றோம் வெளியே கருப்பு கலர் ட்ரெஸ் ரொம்ப வெயில் அடிக்குது வேர்க்குது இப்போ இங்கே உட்காந்துட்டு போகலாம் அங்கே உட்காந்துட்டு போகலாம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போ புரியல ஜிகு ஜிகுன்னு கருப்பு கந்துரம் போட்டப்போ தான் தெரியுது அதோட கஷ்டம் வெயில் அப்படியே ஃபுல்லாக இழுக்குதுங்க இழுத்து அப்படியே உள்ள ஃபுல்லாக தொப்ப தொப்ப தப்பது நனைஞ்சு போயிட்டேன் பயங்கர வெயில் இப்போ இங்கேருந்து நம்ம வாடி தர்பாத் போயிட்டுருக்கோம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க வாடி தர்பாத்தில் தண்ணி கிடையாதுன்னு வாடி தர்பாத்தில் வந்து வாடி போயிடுச்சு அப்படின்னாங்க இப்போ வந்து கேபில் போயிட்டுருக்கேன் ஆன்லைனில் வந்து காசு அதிகமாக காமிச்சது கிட்டத்தட்ட லெவன் ஓஎம்ஆர் கிட்ட காமிச்சது ஓமானி ரியால்ஸ் கிட்ட காமிச்சது இவங்க அஞ்சு அப்படின்னாங்க அஞ்சுன்றது இப்போ பரவாயில்ல அதாவது நம்ம ஊர் காசு ஒரு ஆயிரம் ரூபா கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனாலுமே நம்ம டிராவல் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஆயிரம் ரூபா தானே ரொம்ப வந்து சீப் தான் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ நம்ம வந்து லோக்கல் டாக்ஸியில் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் ரோட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பாம் ட்ரீஸ் வியூவோட ரெண்டு சைடும் பயங்கரமாக இருக்குது இப்போ இந்த ஊருக்காரங்க எல்லாருமே வந்து தலையில் தொப்பி போட்டிருக்காங்க தொப்பி போட்டு வந்து இது வந்து அவங்களோட அட்டையாருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நார்மலாக கந்தூரா போடுவாங்க துபாயில் கந்தூரா போட்டு தலையில் அந்த ஸ்கார்ஃப் சுற்றிருப்பாங்க பட் இவங்க வந்து தலையில் தொப்பி போட்டிருக்காங்க இது இவங்களோட கல்ச்சர் அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஊருக்காரங்க எப்படின்னா ஜென்ஸ் லேடிஸ்ட்டு பேச மாட்டாங்க லேடிஸ் ஜென்ஸ்ட்டு பேச மாட்டாங்க காரில் ஏறினோடனே வந்துட்டு நேற்று ஆக்சுவலாக வந்து ஏர்போர்ட்லேருந்து ஒரு லேடி தான் பிக்கப் பண்ணாங்க அவங்க என்கிட்ட பேசவே மாட்டுறாங்க அப்புறம் எப்படி இடத்த வந்து நான் சொல்கிறது இங்கே இறக்கி விடுங்கன்னு ஒரே கூத்தாக போச்சு தண்ணி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி க்ரீனிஷாக க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ கலரில் இருக்கு பார்க்கவே செம்மையாக இருக்கு ஆழம் அதிகம் தண்ணியில் பா செம்மையாக இருக்குல்ல இப்போ மேலே ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கு அங்கே தான் எல்லோரும் போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ அங்கே தான் நம்ம போகிறோம் குளிக்கிறதுக்கு அங்கே உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த ரீல்ஸ்லலாம் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரியாலிட்டின்னு இருக்கும்ல சத்தியமாக அதே மாதிரி தான் நல்லா தான் இருக்குது தண்ணிலாம் செம்மையாக தான் இருக்குது நானும் நினச்சிட்டே இருந்தேன் தண்ணி இருக்காதோ அப்படின்னு பட் ஆனால் இங்கே எவ்வளோ பேர் அப்படியே அந்த கூட்டத்தை பாருங்களேன் குற்றாலத்தில் எல்லாரும் குளிக்கிற மாதிரி குளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சொன்னாங்க ப்ரோ இங்கே குளிக்காதீங்க இங்கே ஆழம் அதிகம் பயங்கர ஆழம் இது தண்ணி ஒரு சிக்ஸ் ஃபீட் மேலே போகுது ஸ்விம்மிங் தெரியாதவங்க எல்லாரும் அங்கே குளிச்சுட்டு இருக்காங்க நான் சரி ரிஸ்க் எடுத்து இங்கே வரலான்னு சொல்லி குளித்தேன் ஃபஸ்ட் இந்த இடத்துல இருந்து நான் வந்து சரி ஸ்விம்மிங் பூலில் குதிக்கிற மாதிரி அப்படியே குதிச்சேன் இங்கே ஐயோ தத்தக்கா புத்தக்கா தத்தக்கா புத்தக்கா நீந்தி அங்கே கடைசியில் அந்த இடத்துல கரை சேர்ந்து ஸோ சலாலால ஒன் ஆஃப் த ஜெம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஐ உட் சேட்ஸ் வாடி தர்பத் தண்ணி குடிச்சும் பார்த்தேன் என்னங்க மினரல் வாட்ரு மினரல் வாட்ரு இந்த தண்ணி இருக்கே அப்பா செம்ம டேஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக அங்கே தான் குளிக்கலான்னு நினச்சேன் பின்னாடி தெரியுதா அதை விட இங்கே தான் ரிஸ்க் அதிகம் ஆனால் நல்லா இருந்தது குளிக்க இப்போ வாட்ரு ஃபால்ஸில் குளித்து முடிச்சுட்டு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார் இவர் தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு ப்ரோ போகலாமா ப்ரோ போகலாமா ப்ரோ ப்ரோ கோவமாக இருக்கார் ஏன்னா அவர் குளிக்கிறப்ப நான் வீடியோ எடுக்க சொன்னார் நான் வீடியோ எடுக்கல நல்லா கோவமாக இருக்காது ப்ரோ ப்ரோ போமா பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு என்னப்பா இது தலையில் எங்கேயோ உண்டா வாங்கியிருக்கேன் பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸு சலாலாவில் பாடி தர்பத்தில் குளிச்சது இப்போ அந்த கேப்பை அதே கேப் டிரைவரோட நம்ம இப்போது சலாலா பீச்சில் சட் போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வந்து நம்ம கரெக்டாக இப்போது வாதி தர்பத்தில் குளிச்சுட்டு செக் இன் பண்ண ரூமு ஸோ 
பயங்கரமா இருக்கு இந்த ரூம் சீரியஸா பீச் வியூவோட ஃபீல் ஸோ எமோஷ்னல் அண்ட் ஸோ ஓவர்வெல்மிங் இந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன் வந்து எல்லோரும் வரணும் எல்லோரும் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வர்றதுக்கு நான் ரொம்ப ஹைப் பண்ணல பட் சீரியஸாக ஒரு பீச் வியூவோட இந்த மாதிரி ஒரு பீச் ரெசார்ட் அல்டிமேட் சான்ஸே இல்லை லைக் என்னால் எமோ எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியல அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது பக்கத்தில் இருக்க கேஃபிட்டேரியாவுக்கு நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் ஸோ இங்கே இருக்க ஒரு கேஃபிட்டேரியாவுக்கு வந்திருக்கோம் கேஃபிட்டேரியானா ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி இங்கே இருக்க கடை எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா டிவி வெளியே வச்சுருக்காங்க வாசல்லே உட்காந்து நீங்கள் டிவி பார்க்கலாம் சாப்பிட வாங்காட்டியுமே வந்து ரோட்டில் போகிறவங்க வரவங்க டிவி பார்த்துட்டு போகலாம் அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பு ஸோ போன வாட்டி மாதிரியே டாஸ்மாக்கில் உட்காந்துருக்க ஒரு டேபிளு அப்புறம் வந்து இதுதான் நம்ம சாப்பாடு செஞ்சிட்ருக்க கடை ஸோ சாப்பாடுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணுற டைமில் அப்படியே நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சித்து விலாக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம தலைவர் விலாக்ஸ் பார்த்தா தான் ஒரு சந்தோஷம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் மாதிரி சப்பாத்தி சில்லி சிக்கன் தால் வெஜிடபிள்ஸ் அப்புறம் அல்ஃபஹாம் அதாவது கிரில் சிக்கன் ஹாஃப் கிரில் சிக்கன் வடிவல் காமெடி பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் வயசானவர் <laughs> அது ஒன்றும் இல்லை கிரிஞ்சு தள்ளிப்படம் அவங்க வீட்டில் தோசை மாவு காலி ஆயிடுச்சா தோசை மாவு வரைக்கிறாங்க ஸோ ஃபைனலி இந்த நியூ இயர் பார்ட்டி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வெளியே வந்தாச்சு நம்ம ஊரில் ஷேர் ஆட்டோ மாதிரி இந்த ஊரில் இந்த சின்ன ஆட்டோ இந்த ஆட்டோவில் எத்தனை பேர் போக முடியும் ஒரு ஆள் உட்காந்து ஓட்டினாலும் பின்னாடி ரெண்டு பேர் உட்காரது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இருபது கிலோமீட்டர் நடந்து போகலாமா